niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, moja miłość utrzymuje mnie w ciągłym czuwaniu nad tymi, którzy są moimi. Umiłowany ludu mojego syna, to wy naprawiacie przewinienia większości waszych braci. Mój płaszcz chroni tych, którzy modlą się z wiarą i wiernością mojemu synowi, a oni sami byli świadkami tej matczynej ochrony. Woda i wiatr zatrzymały się przed moim płaszczem, który okrył Meksyk, dając temu umiłowanemu ludowi mojemu możliwość nawrócenia. Obrażenia przeciwko mojemu synowi są stałe i różnorodne. Mój umiłowany lud meksykański otrzymał nową możliwość powstrzymania nadmiernego grzeszenia, które zrobiło sobie mieszkanie w tym ludzie, który mnie kocha. Diabeł wprowadził się w moje ukochane dzieci, aby grzech opitował tam, gdzie mieszkam, wprowadził się w całym świecie. A moje dzieci dały się uwieść złu i jego machinacjom, zapominając, że kiedy tak działają i pracują, ciężko obrażają mojego ukochanego syna. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, bądźcie wierni mojemu synowi i nie przestawajcie patrzeć na niebo, Znaki nie ustają, niebo ogłasza, co ludzkość będzie cierpieć. Człowiek szybko zapomina moje ciągłe wezwania do nawrócenia, zanim będziecie musieli się zbadać biorąc pod uwagę złe czyny i dzieła, którymi żyliście. Zanim zobaczycie siebie we wnętrzu, przeżyjecie zewnętrzną stronę wielkiego ostrzeżenia, grzech nie dotyka człowieka tylko w jego duszy, dotknął również wszystko wokół. W konsekwencji, niebo da wam wcześniejszą informację o ostrzeżeniu, zobaczycie wielki znak na niebie. Nie zaszkodzi on wam fizycznie, ale wrażenie będzie wielkie, gdy zobaczycie, jak niebo rozświetla się pośród ciemności jak nigdy dotąd, jak nigdy dotąd nie doświadczyliście. Ludzie na całym świecie będą odczuwać, widzieć i żyć w wielkiej niepewności, ponieważ wiedzą, że te znaki zapowiadają ostrzeżenie. Umiłowane dzieci, przyjmijcie moje słowa, abyście walczyli o nawrócenie. Nie nadejdzie drugie przyjście mojego syna, zanim nie przygotuję was i nie wezwę do zmiany życia, abyście w ostrzeżeniu mogli żałować za wasze złe uczynki i złe działania, za to, co zrobiliście i czego nie zrobiliście. Po wcześniejszym i krótkim ostrzeżeniu, cała ludzkość wejdzie w ostrzeżenie jednomyślnie, gdziekolwiek się znajduje. Nie czekajcie, aż zobaczycie znaki. Musicie się zmienić teraz, abyście nie zostali przyłapani na nieposłuszeństwie. Nieposłuszeństwo człowieka przyciąga straszne uciski. Woda jest znakiem oczyszczenia. Ludzkość już nigdy nie zostanie ukarana potopem, choć nie oznacza to, że woda nie przeniknie przez całą ziemię, aby ją oczyścić. Po raz kolejny woda oczyści niewłaściwe czyny i dzieła tego pokolenia. Nadchodzące wydarzenia spowodują przesunięcie osi ziemskiej, to wraz z wydarzeniem, które sprawi, że ziemia będzie poruszać się z wielką siłą, sprawi, że woda morska będzie potężnie napływać na ląd. Pomimo tego wszystkiego, ludzkość nadal będzie zanurzona w grzechu, w moralnej dekadencji, a zatem w duchowej dekadencji, aż zobaczy ogień wstępujący z nieba z wielką siłą. Jednak ludzkość nadal będzie oddawać się w ręce zła, oddając antychrystowi władzę nad ludzkim losem. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, to jest początek wielkiego ucisku, próba dla chrześcijanina, nie tylko w ciele, ale i w duchu, który wiernością zdobędzie niebo dla moich dzieci. Nie bądźcie zdezorientowani, moje dzieci, Walki będą się odradzać w miarę upływu czasu. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, nie lękajcie się, 
bądźcie lampami, które zapalają się w każdej chwili. W każdym moim objawieniu kontynuuję uzupełnianie informacji o wszystkich wydarzeniach i cierpieniach ludzkości, biorąc pod uwagę bunt tej samej ludzkości przeciwko prawu Bożemu i pogardę wobec mojego Syna i wszystkiego, co go reprezentuje. Jako Matka Apostołów czasów ostatecznych, ostrzegam Was niestrudzenie, nie po to, abyście się bali, ale po to, abyście zdecydowali się na zmianę życia i zmienili drogę. Czyny i dzieła tego pokolenia są obrzydliwe, oddawanie się rozpuście jest nie do opanowania, nieszczęścia ludzkości wyszły na powierzchnię, a bunt i pogarda wobec mojego syna sprawiły, że zaczęli adorować szatana, który pośle do nich największego prześladowcę ludzkości przeciwko chrześcijanom, tych, których nazwie adoratorami zła, aby wesprzeć ich pogardę dla dzieci Chrystusa, Króla Wszechświata. Umiłowane dzieci, nie lękajcie się, czeka was chwała, życia wiecznego nie osiąga się jedną modlitwą, ale ciągłym życiem w woli Bożej, pokonywaniem pokus w każdej chwili i wypełnianiem wszystkiego, o czym wiecie, że jest prawem Bożym, i niesieniem praktyki wiedzy i wiary braciom, którzy nie znają mojego Syna i nie słyszeli o życiu wiecznym, tym, którzy ignorują proroctwa, którzy nie wzięli mnie za matkę ani mojego Syna za Zbawiciela. Moje ukochane dzieci, wzywam was, abyście przygotowali się do naprawy za przewinienia i darowizny dla szatana, którymi ludzkie stworzenia, które nie kochają mojego Syna, Sprawiają mu wielkie cierpienie, oddając swoje życie szatanowi 31 października. Bądźcie przygotowani na naprawę za ofiary niewinnych dzieci, którymi te istoty zadowalają szatana w tym dniu, naprawę za rytuały tych istot, które radośnie świętują tę datę i ogłaszają szatana właścicielem ludzkości. Ludu mojego syna, wy, jako apostołowie i misjonarze mojego Syna i mojego niepokalanego serca, przygotujcie poświęcenie, osobiste, rodziny i świata, naszym świętym sercom na ten nadchodzący 31 października, aby naprawić przewinienia wobec mojego Syna. Umiłowane dzieci, chrześcijanie dołączają do swojego życia tradycje, które nie są chrześcijańskie, ale pogańskie. Dzieci Boże nie mogą brać w tym udziału i nie mogą pozwolić, aby ich domy były częścią miejsca, które przyciąga zło. To pokolenie nie zrozumiało potrzeby bycia całkowicie duchowym, potrzeby oddania się woli Bożej, życia poświęconego naszym najświętszym sercom, dzięki czemu walka ze złem będzie mniej bolesna. Bliskość tego, co nadchodzi, podwaja przewinienia tych, którzy świadomie i nieświadomie oddali się szatanowi. Naprawcie się, moje dzieci, aby pomóc mi w ratowaniu dusz. Bądźcie świadomi prawa Bożego, bądźcie świadomi grzechu, bądźcie świadomi przewinień przeciwko mojemu synowi, bądźcie świadomi słowa mojego syna i wszystkiego, co on ogłosił jako sprawiedliwe czyny dla swoich dzieci i bądźcie świadomi wszystkiego, co on ogłosił jako przeciwne dobrym czynom swoich dzieci. Moi ukochani, na końcu moje niepokalane serce zatriumfuje, a moje dzieci ujrzą boską chwałę. Błogosławię was w każdym akcie, przez który naprawiacie, ofiarowujecie i działacie w celu naprawy tak wielu ciągłych wykroczeń wobec Boga żywego, Boga prawdziwego, Króla nieba i ziemi. Wy, Dzieci mojego niepokalanego serca, módlcie się, czy czas jest sprzyjający, czy niesprzyjający. Bądźcie praktykami Słowa Bożego. Błogosławię was moim niepokalanym sercem, Matka Boża.